వెల్కమ్ టు అమృతం ఎ డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ఇవాళ మన థీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో వెయిట్ లాస్ లో వేగన్ డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఆల్రెడీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు కదండి మరి ఈ రోజు లంచ్ సో లంచ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు ఏమేమి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు వేగన్ డైట్ లో ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం హాయ్ శుభాంగి హాయ్ మోనిక శుభాంగి ఇవాళ మన థీమ్ మెయిల్ ప్లాన్ లో వెయిట్ లాస్ లో మనం వీగన్ డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ వారం అంతా నిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ గురించి తెలియజేశారు సో ఈ రోజు లంచ్ టైం సో లంచ్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి వీగన్ డైట్ అనగానే లంచ్ ఆప్షన్స్ కూడా చాలా కొంచెం తక్కువగా అనిపిస్తాయి కాబట్టి ఏమేమి తీసుకోవచ్చు సో మనం వీగన్ డైట్ అనగానే ఫస్ట్ ఫోకస్ పోయేది ప్రోటీన్ దగ్గరికి అందరు ఏమనుకుంటారు నేను ప్రోటీన్ ఇంటేక్ తగ్గిపోతుంది దాని ద్వారా నాకు మజిల్ లాస్ అవన్నీ అవుతాయని కానీ వీగన్ డైట్లో కూడా అడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట టోఫు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం బీన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం కిడ్నీ బీన్స్ షోలే లెంటిల్స్ దాల్ మూంగ్ దాల్ ఇలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేస్తే కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కూడా మీరు కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ మనం కర్రీస్ లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెయిన్ కోర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రైస్ అలాగే వీట్ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు లేదు సీరియల్ కాబట్టి మనము సీరియల్స్ లైక్ బ్రౌన్ రైస్ మిల్లెట్స్ ఓట్స్ కినోవా అలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు వీగన్ అంటే మనము యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ ఒక్కటే ఇంక్లూడ్ అవాయిడ్ చేస్తాము మిగతా అన్ని మనము ప్లాంట్ బేస్డ్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండ్ అంటే ఇక్కడ వీగన్ డైట్ అండ్ ఆల్సో వెయిట్ లాస్ కదా సో వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ అయ్యేవి ఏంటి వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ అయ్యేవి అంటే మనము సింపుల్ షుగర్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అవాయిడ్ చేస్తున్నాం ఏవైతే వైట్ లైక్ వైట్ రైస్ మైదా పిండి అవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్మాల్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే జనరల్గా లంచ్ అనగానే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం దాల్ రసము కర్రీ ఇలా అన్నీ తీసుకుంటారు కదా వీటితో పాటు ఆ రైస్ పోర్షన్ అనేది కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుని కొంచెం రైస్ తో తీసుకుంటూ ఉంటారు సో వీళ్ళు రైస్ ఎంత తీసుకుంటే మంచిది అంటే వెయిట్ లాస్ కోసం సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోర్షన్ వచ్చేసి మనము వెజిటేబుల్ ఫోకస్ చేసి అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ నుంచి ఫోకస్ చేసి అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి ఫోకస్ చేయాలి అండ్ వీళ్ళు కంప్లీట్ గా నాన్ వెజ్ అనేది తీసుకోరు కాబట్టి నాట్ ఈవెన్ ఎగ్ కూడా తీసుకోరు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇన్స్టెంట్ గా ప్రతిరోజు ఈ కాల్షియం నీడ్ కానీ ప్రోటీన్ కానీ ఇవన్నీ అందడానికి ఏది బెస్ట్ అంటే ఎగ్ రీప్లేస్మెంట్ ఏముంటుంది ఎగ్ కి రీప్లేస్మెంట్ అంటే టోఫు ఇవ్వగలుగుతాం మనం ఎందుకంటే టోఫులో మనకి కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఐరన్ విటమిన్ సి దాంతో పాటు ప్రోటీన్ సోర్స్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ లో ఇన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ టోఫు అనగానే మనం సోయా సోయా పాలతో తయారు చేస్తారు సోయా చాలా మంది ఏంటంటే మెన్కి అంత మంచిది కాదు అంటారు కదా సో మెన్ కూడా ఈ సోయా ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఈక్వల్ గా ఎవ్రీడే కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చా ఐసోఫ్లేవోనాయిడ్స్ కంటైన్ చేస్తాయి కాబట్టి మెన్కి అంత హెల్ప్ఫుల్ కాదు అండ్ మెన్ చాలా లెస్ కన్జప్షన్ తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు సో వన్స్ ఏ డే నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ మీరు కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు ఓకే సో వారం అంతా లంచ్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని చార్ట్ రూపంలో తెలియచేయండి వీగన్ డైట్ ఫాలో అయ్యేవారు లంచ్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో ఈ చార్ట్ ద్వారా చూద్దాం సోమవారం స్టీమ్ బ్రౌన్ రైస్ అండ్ మిక్స్డ్ వెజ్ కర్రీ మంగళవారం హోల్ వీట్ చపాతి రెండు అండ్ టోఫు పన్నీర్ కర్రీ బుధవారం మిల్లెట్ రైస్ అండ్ బెండకాయ పులుసు గురువారం బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్ అండ్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్ సాంబార్ శుక్రవారం గ్రీన్ బీన్స్ బీట్రూట్ రైస్ అండ్ సోయాబీన్ కర్రీ శనివారం పుదీనా రైస్ అండ్ బ్రోక్లీ కర్రీ ఆదివారం టొమాటో రైస్ అండ్ రాజ్మా కర్రీ వారం అంతా లంచ్ ని హెల్దీగా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వేగన్ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు అనే విషయాన్ని చాట్ రూపంలో తెలుసుకున్నారు కదండి సో చాట్ నుండి ఏ టూ రెసిపీస్ ఇక్కడ మనం పరిచయం చేయబోతున్నాం టోఫు పన్నీర్ కర్రీ అండ్ బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్ ఇవాళ మన థీమ్ మీల్ ప్లాన్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ టోఫు పన్నీర్ కర్రీ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టోఫు పన్నీర్ కర్రీ సో వేగన్ డైట్ అనగానే ఇంకా వాళ్ళకి ప్రోటీన్ ఎక్కువగా వచ్చేది టోఫు కానీ ప్రతిరోజు టోఫు తినాలంటే కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా అవును సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏమైనా తీసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ అయితే ఈ రెసిపీలో టోఫు పెట్టారు కాబట్టి టోఫు గురించి చెప్పండి టోఫు టోఫులో ప్రోటీన్ సోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాట్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంట
ఓకే ఎందుకంటే మష్రూమ్ ఇస్ నాట్ అన్ యానిమల్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి అది కూడా మనకు ప్రోటీన్ సోర్స్ అవును ప్రోటీన్ అలా కాకుండా చిన్న చిన్నగా అంటే మనం బ్రాక్లీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు గ్రీన్ పీస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనకి ప్రోటీన్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో పసుపు కూడా పెట్టారు సో పసుపులో ఉన్న న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఏంటి టర్మరిక్ టర్మరిక్లో మనకి క్యూకుమిన్ అని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటుందన్నమాట అది కాకుండా మనకి యాంటీ ఫంగల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ డైజెషన్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అందుకనే మనం టర్మరిక్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం టోఫు పనీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో చూడటానికి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ బెల్ పెప్పర్స్ ఆల్ కలర్స్ తీసుకున్నారు బెల్ పెప్పర్స్ మంచి వెజిటబుల్ అయినా చాలా మంది తక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అసలు ఆ బెల్ పెప్పర్లో ఉన్న న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని తెలియచేస్తూ మిగతా వాటికి కూడా చెప్పేసేయండి సో మనం బెల్ పెప్పర్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి విటమిన్ సి రిచ్గా మనము రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అట్ ద సేమ్ టైం ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది జీరో క్యాలరీ వెజిటేబుల్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీ బర్న్డ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీ విచ్ వీ గెట్ ఫ్రమ్ ద క్యాప్సికమ్ అనమాట సో అలా ఇది వెయిట్ లాస్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యారెట్ క్యారెట్లో వచ్చేసి మనకి విటమిన్ ఏ అనేది ఎక్కువ మోతాదుగా చూసుకుంటూ ఉంటాం ఇది మనకి హెయిర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఐ మెయింటెనెన్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్యారెట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ ఒక హోల్ గ్రెయిన్ దీంతో మనకు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ యాడ్ అవుతుంది అది కాకుండా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ మనకి బ్రౌన్ రైస్తో దొరుకుతాయి సో ఇలా హ్యాండ్ పౌండర్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ ఇలా ఏవైనా పొట్టుతో ఉన్న ఏవైనా సరే మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కదా అవును సో ఒకవేళ వెయిట్ లాస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంటే నార్మల్గా అయితే ఇవన్నీ కూడా మంచివి అని చెప్తూ ఉంటారు వెయిట్ లాస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మిల్లెట్స్ తీసుకోవడం బెటర్ అంటారా లేకపోతే ఇలా హ్యాండ్ పౌండర్ రైస్ కానీ బ్రౌన్ రైస్ కానీ తీసుకోవాలా కంపారిటివ్లీ చూస్తే మిల్లెట్స్ ఆర్ బెటర్ ఎందుకంటే మిల్లెట్స్ లెస్ ప్రాసెస్ అవుతాయి అండ్ డైరెక్ట్లీ ద న్యూట్రియంట్ వాల్యూస్ అండ్ విటమిన్ వాల్యూస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా అవే బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ వేరియేషన్ ఫుడ్లో వేరియేషన్ అనేది ఒకటి మనకి అలవాటు అవుతుంది రెగ్యులర్గా బ్రౌన్ రైస్ రైస్ అలాంటివి తింటూ ఉంటాం కాబట్టి కార్బోహైడ్రేట్ వేరియే చేసినప్పుడు మనకి వెయిట్ లాస్ కూడా కనబడుతుంది సో చాలా మంది ఏంటంటే హనీ తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వేగన్ డైట్లో ఉన్నవాళ్ళు హనీ కూడా యానిమల్ ప్రోడక్టా కాదా ఎందుకంటే అది బీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి సో ఏం అంటారు సో బేసిక్గా హనీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకంటే అది బీని కల్టివేట్ చేసిన తర్వాతే కలెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి వేగన్ డైట్లో హనీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఇప్పుడు వేగన్ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకా ఇతర ఏ సమస్యలు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వేగన్ డైట్ సజెస్ట్ చేయడం మంచిది అంటారు సో ఈ వీగన్ డైట్ వెయిట్ లాసే కాదు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటిక్ వాళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వేగన్ డైట్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో శుభాంగి జనరల్గా చిన్నపిల్లలు అనగానే ఏంటంటే అన్ని తినాలి అప్పుడే హెల్దీగా ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా సో ఇప్పుడు పేరెంట్స్ వేగన్ డైట్ ఫాలో అవుతుంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు కూడా అదే రూట్లోకి వెళ్తారు సో పిల్లలు తీసుకోవచ్చా ఈ వేగన్ డైట్ అయితే డెఫినెట్గా తీసుకోవచ్చు ఈ వీగన్ డైట్లో మనకు కొన్ని డెఫిషియన్సీస్ కనపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సప్లిమెంట్ ద్వారా లేదంటే ఫార్టిఫైడ్ ఫుడ్ అలాంటివి ఇంకాపరేట్ చేసి పిల్లలు కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకే బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ సురభి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు కూడా పిజ్జాని బాగా ఇష్టపడతారు పిజ్జా మీద ఎక్కువగా వెజిటబుల్స్ వేసి ప్రిపేర్ చేస్తే హెల్దీ అయినా ఏ వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మంచిది తెలియచేయండి హాయ్ సురభి సో పిజ్జాలో వెజిటేబుల్సే కాకుండా పిజ్జా బేస్ కూడా మైదా కాకుండా మిల్లెట్స్ ద్వారా హోల్ వీట్ ద్వారా మీరు రీప్లేస్ చేయండి అది అండ్ వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి బెల్ పెప్పర్స్ క్యారెట్ జుకిని ఇలాంటివి యాడ్ చేసుకుంటే చాలా హెల్దీగా అవుతుంది ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ టోఫు పన్నీర్ కర్రీ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వేగన్ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఇలాంటి రెసిపీని కానీ లంచ్లో ప్లాన్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే చాలా తక్కువ క్యాలరీస్తో ఒక మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తిన్నట్టుగా
ఆవ నూనె కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ నూనె హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ప్రాసెస్డ్ కాకుండా మనం గానుగ నూనె అంటాం కదండి అలాంటివి తయారు చేసుకున్న నూనె కానీ తీసుకున్నట్టుగా అయితే వాళ్ళకి మరింత హెల్దీ ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్డ్ రీఫైండ్ ఆయిల్ తీసుకుంటామో మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అలాగే మీరు వాడే ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి సో కొంచెం ప్యాన్ ని ఇలా గ్రీస్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఇందులోకి మనం యాడ్ చేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో అల్లం వెల్లుల్లి రెండు కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి మనకి అలాగే డైజెషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ఈ అల్లం వెల్లుల్లి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుందాం టోఫు సో పన్నీర్ చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు కానీ వీగన్ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు పన్నీర్ తీసుకోకూడదు యానిమల్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోకూడదు కాబట్టి మనం ఆ మిల్క్ తో చేసిన పన్నీర్ కి రీప్లేస్మెంట్ గా ఈ టోఫు అన్నది వాడుతున్నాం ఇది సోయా మిల్క్ తో తయారు చేసింది సో ఇందులో మనకి హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఆయన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్యాట్ తక్కువగా ఉంటుంది కాల్షియం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ ని కట్ చేస్తామో పాలు పెరుగు తీసుకోమో కాల్షియం అనేది మన బాడీలో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అంటే టోఫు గానీ సోయా పాలు గానీ తీసుకోవచ్చు సో మరి ఈ సోయా పనీర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని వేసుకొని కాస్త సాట చేసుకుందాం కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం యాంటీసెప్టిక్ గా మనకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే కసకారం హోల్ గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నీళ్లు పోసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పన్నీర్ ని కాసేపు మనం కుక్ చేసుకుందాం కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సరి చూద్దాం రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటాను నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకుందాం సో నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా వైటమిన్ సి కూడా అందుతుంది టోఫు పనీర్ రెడీ అయిపోయింది रेसिपी बेल पेपर क्यारे ब्रउन रईस बेल पेपर क्यारे ब्रउन रईस सो पे उदी चाल रकल वेजिटेबल ऐडा सो वेरी वेरी हेल्थी वेगन डयट फावा वेट लास्वा लंच इला रईस नि प्लांटे रि गुड अन्ट सो ए प्रिपेर चुस्वा चूपा हेल्दी मुझे स्टव आ ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది బాడీలో ఎక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉన్నా సరే మనకి వెల్లుల్లి తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కూడా వెల్లుల్లి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో చక్కగా కొంచెం ఎక్కువే వెల్లుల్లి సన్నగా తరిగి వేసుకుందాం 
అండ్ పడేయకుండా తీసేయకుండా కంపల్సరీగా మీరు తినేటప్పుడు కూడా వెల్లుల్లిని తీసుకోవాలి చాలా మంది ఆ పీసెస్ అన్ని తీసి పక్కన పెడతారు ఇక్కడ అలా పెట్టడం వల్ల మీకు ఏం యూజ్ ఉండదు వెల్లుల్లి వేసుకొని ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుందాం క్యారెట్ వేసుకుందాం క్యారెట్ లో వైటమిన్ ఏ అధికంగా ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఫైబర్ చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ స్కిన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న లేదా చాలా మంది వెయిట్ లాస్ అయ్యాక నా స్కిన్ అంతా కూడా రింకల్స్ వస్తాయేమో అనుకుంటారు సో క్యారెట్ ఎక్కువగా తీసుకోండి క్యారెట్ స్కిన్ కి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే వైటమిన్ ఏ ఇస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఫార్ బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ సో ఇందులోకి మనం యాడ్ చేసుకుందాం ఉల్లికాడ ముక్కలు సో ఉల్లికాడల్లోని మనకి చక్కటి వైటమిన్ సి అన్నది ఉంటుంది బోల్డ్ అంతా ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఫోలేట్ కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అధికంగా మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట బోల్డ్ అని మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి వెయిట్ లాస్కి హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ ఎప్పుడు కూడా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఉల్లికాడ ముక్కలు లో క్యాలరీ ఫుడ్ సో త్వరగా డైజెషన్ అయిపోతుంది అండ్ మనం వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈజీగా లో క్యాలరీ ఫుడ్ని తీసుకుంటే బర్న్ చేయగలుగుతాం క్యాలరీస్ని ఆ తర్వాత ఇందులోకి మనం యాడ్ చేసుకుందాం త్రీ కలర్ బెల్ పెప్పర్ బెల్ పెప్పర్ ఎప్పుడు కూడా చాలా చాలా మంచిది కాబట్టి హెల్త్ కి మీరు డెఫినెట్ గా మీ డైట్ లో బెల్ పెప్పర్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఇందులో వైటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా మీరు ఫస్ట్ టైం బెల్ పెప్పర్ ని ట్రై చేసినట్టుగా అయితే గ్రీన్ కి బదులుగా రెడ్ అండ్ ఎల్లో ని ట్రై చేయండి రెడ్ అండ్ ఎల్లో కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ అన్నది ఇస్తూ చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తాయి ఫస్ట్ టైం తినేవాళ్ళు గ్రీన్ క్యాప్సికం తిని బాగాలేదు టేస్ట్ అని వదిలేస్తూ ఉంటారు అలా కాదు ఎల్లో అండ్ రెడ్ ట్రై చేయండి ఆ తర్వాత గ్రీన్ ని స్లోగా అలవాటు చేసుకోండి కాస్త ఉప్పు వేసుకుందాం కొంచెం మిరియాల పొడి డైజెషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది మిరియాల పొడి గరం మసాలా పొడి అలాగే ఇప్పుడు ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ వేసుకుందాం సో బ్రౌన్ రైస్ లోని మనం పొట్టుతో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండడం అన్నది కూడా చాలా మంచిది సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎప్పుడు కూడా తీసుకోకూడదు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ లెవెల్ అన్నది కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి స్లోగా డైజెషన్ అన్నది అవుతుంది ఆకలి త్వరగా పుట్టదు అండ్ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా మన బాడీలో స్పైక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి సో పొట్టుతో ఉన్నవి మాత్రమే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో చూసారు కదా ఇలా లైట్ గా సాల్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం కుక్ చేసిన బ్రౌన్ రైస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునే ముందు నేను కాస్త కొత్తిమీర కూడా ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నాను అగైన్ ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ సి కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకుందాం అగైన్ ఎక్స్ట్రా వైటమిన్ సి రెడీ అయిపోయింది సోవింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాం సర్వింగ్ బౌల్ రెడీగా ఉంది సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటున్నారు అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ వేసుకొని చాలా చక్కగా డెలిషియస్గా చేసుకున్నాక క్వాంటిటీ ఆల్సో మ్యాటర్స్ కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని మీరు ఎన్ని క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలో లంచ్లోని మెజర్ చేసుకొని తీసుకోండి బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది టోఫు పనీర్ అలాగే బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి టోఫు పనీర్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు టోఫు పనీర్ ఒక కప్పు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కారం 
అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టీ స్పూన్ టోపు పన్నీర్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టోపు పన్నీర్ పసుపు కారం గరం మసాలా ఉప్పు వేసి కాస్త సాటే చేసుకున్న తర్వాత నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకునే ముందు కాస్త నిమ్మరసం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే టోపు పన్నీర్ కర్రీ రెడీ బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు త్రీ కలర్ క్యాప్సికం ఒక కప్పు క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు నూనె ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి తరుగు అర టీ స్పూన్ బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లికాడ ముక్కలు ఒక కప్పు మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి పావు టీ స్పూన్ బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా నూనె వేసి వెల్లుల్లి తరుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు ఉల్లికాడ ముక్కలు ట్రై కలర్ క్యాప్సికం ముక్కలు తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి గరం మసాలా పొడి ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ వేసి బాగా సాటే చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొత్తిమీర నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బెల్ పెప్పర్ క్యారెట్ బ్రౌన్ రైస్ రెడీ ప్రీతం ఇలా అడుగుతున్నారు నేను ప్రతిరోజు వర్క్అవుట్స్ కి వెళ్తూ ఉంటాను వర్క్అవుట్ కి వెళ్లే ముందు లిక్విడ్స్ తీసుకుంటే మంచిదా లేకపోతే యాపిల్ లాంటి ఫ్రూట్ ఏదైనా తినొచ్చా తెలియచేయండి హాయ్ ప్రీతం సో ప్రీ వర్క్అవుట్ గా మీరు అడుగుతున్నారు ప్రీ వర్క్అవుట్ గా కెఫైన్ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు బ్లాక్ కాఫీ అలాంటిది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అది కాకుండా మీరు ఇంకేదైనా ఫ్రూట్ లాంటిది ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే బనానా ఇస్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ యాజ్ ఎ ప్రీ వర్క్అవుట్ ఇవాళ మనకి మీ ప్లాన్ లో వెయిట్ లాస్ లో వేగన్ డైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు లంచ్ నో ఏం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాట్ రూపంలో చాలా రెసిపీస్ మీకు ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చాము అండ్ అలాగే ఇక్కడ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో పనీర్ కి బదులుగా టోఫో తీసుకోవచ్చు టోఫోలోని మనకు ఆయన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాల్షియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ నాట్ యానిమల్ పనీర్ అనమాట సో ఇలాంటి టోఫోని మీరు లంచ్ లోకి కర్రీ లాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇక్కడ రైస్ చూస్తే ఫుల్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అనమాట క్యారెట్ యాడ్ చేసుకున్నాము మిక్స్డ్ కలర్స్ లో మనం బెల్ పెప్పర్స్ తీసుకున్నాం వీటన్నిటిలో కామన్ గా మనకి వైటమిన్ ఏ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వైటమిన్ సి ఫైబర్ ఇవన్నీ లభిస్తాయి అండ్ పొట్టుతో ఉన్న బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కటి బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ తో పాటు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో మనకి స్లోగా అది డైజెస్ట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఆకలి త్వరగా పుట్టదు అండ్ తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోగానే స్టమక్ ఫిల్లింగ్ గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి వెయిట్ లాస్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది సో తప్పకుండా ఇలాంటి కాంబినేషన్ లో మీరు వెయిట్ లాస్ కి లంచ్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు లంచ్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ వీగన్ డైట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళ కోసం బోల్డ్ అని ఆప్షన్స్ తో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసి చూపించాం కదండి ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది వాళ్ళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మళ్ళీ చక్కటి రెసిపీస్ తో కలుసుకుందాం